წმიდა გრიგოლ ღვთისმეტყველი ბრწყინვალე აღდგომის შესახებ აღდგომა იმდენად აღმატებულია ყველა თუნდაც საუფრო დღესასწაულზე რამდენადაც მზე აღემატება ვარსკვლავებს დღეს გამოიხსნება სამყარო ხილული და უხილავი ქვეყანა ქრისტე აღდგა მკდრეთით აღდეკით მასთან ერთად თქვენს ქრისტე ამაღლდა თავისი დიდებით ამაღლდით თქვენს ქრისტე აღდგა საფლავიდან თქვენ კი ცოდვათაგან იხსენით თავი განიხნება კარნი ჯოჯოხეთისანი შეიმუსრება სიკვდილი განდგება ძველი ადამი იშვება ახალი აღდგომა აღდგომა უფლისა და კიდევ გეტყვით სამების თაყვანსაცემად აღდგომა დღესასწაული დღესასწაულთა და ზეიმთა ზეიმი იგი იმდენად აღმატებულია ყველა თუნდაც საუფლო დღესასწაულზე რამდენადაც მზე აღემატება ვარსკვლავებს და ეს მოკლედ განვიხილოთ თავად აღდგომის ანუ პასექის სახელწოდება დიდებულ და თაყვანსაცემ აღდგომას ებრაელების ენაზე ასექი ეწოდება რაც ისტორიულად ებრაელიერის ეგვიპტიდან გამოსულასა და ქანაანში გადასახლებას ხოლო სულიერად მიწიერიდან ზესიურისკენ აღთქმული მიწისაკენ გადასვლას უკავშირდება თუ ჩვენ ვინც დავეცი ცოდვისა და გემოთმოყარეობის შედეგად კერპ თაყვანის ცემლობამ და სისხლის ზღვრის უძჯლოებამ გაგვიტაცა ისე უნდა ავმაღლებული ყავით და პირველ ქმნილ მდგომარეობას დაუბრუნებოდით ჩვენი ზეციერი მამის შემოქმედის უდიდესი გულმოწყალებით რომელმაც ვერ დაითმინა რომ ესოდენ დაზიანებული დარჩენილიყო მისი ქმნილება მაშინ როგორ უნდა შექმნილიყო იგი ხელახლა როგორ მოხდებოდა ეს ხელახალი შობა ვერ გამოდგებოდა სწრაფი და უხეში ჩარევით ექიმობა ვინაიდან ასეთ წამლობას საუკუნეების მანძილზე ფეს გადგმული სიმსივნის გამო შეიძლება ახალი იარა წარმოიშვა ადამიანის ცოდვილი ბუნების გამოსასწორებლად გათვალისწინებული იქნა მოკრძალებული და კასტმოყარე ხერხი კურნებისა ირიბიტოტიც კი ვერიტანს უეცარ გადაღურვას და ზედმეტ ძალისხმევას იმისგან ვისაც მისი გასტორება სურს და შეიძლება სულაც მოტყდეს კიდეც ვიდრე გასტორდეს გახედრილი და მრავალ ნაცადი ცხენიც ვერ ითმეს დამქანცველ რბოლას შექებისა და ალერსის გარეშე ამიტომაც გვეძლევა შეწევნად ზჯული ვითარცა კედელი რომელიც უფალსა და კერპებს შორის აღმართულა რათა კერპებს განგვაშოროს და ღმერთთა მიგიყვანოს თავიდან იგი დათმობაზე მიდის რაღაც ცირედ მნიშვნელოვანის მიმართ რათა მოიპოვოს უმნიშვნელოვანესი გარკვეულ დრომდე უშვებს მსხვერპლს რათა ჩვენში უფლის შემეცნება აღადგინოს ხოლო შემდეგ როცა დადგება დრო იგი მსხვერპლსაც აღარ დაუშვებს თანდათანობითი აკრძალვებით ბრძოლად გარდაქმნის და უკვე მორჩილებისადმი შეშეულები სახარებისაკენ მიყავართ სწორედ ამგვარად შემოვიდა ჩვენში წერილობით ის ჯული რომელიც შეგკრებს ქრისტეში აი ამგვარია ჩემი აზრით ესოდენ აღმატებული მსხვერპლის მიზეზი ვის მიმართ და რატომ დაიყვარა ჩვენს გამოდათხეული სისხლი იესო ქრისტეს ჩვენ ეშმა კის მფლობელობაში ვიყავით ცოდვით გაყიდული რომლებმაც ვნებათ მოყვარეობით ჩვენივე დამახინჯებული მდგომარეობაში ვიძინეთ და თუ გამოსყიდვის საფასე მიეცემა იმას ვინც ძალა უფლებას ფლობს ჩნდება კითხვა ვის მიმართ და რა მიზეზით იქნა შეწირული ეს საფასური მაცხოვრის წმიდა სისხლი თუ ეშმაკისადმი შეიწირა მაშინ რაოდენ შეურაც მყოფელია ეს ყოველივე ამ შემთხვევაში ისე გამოდის რომ ყაჩაღი ანუ ბოროტის სული ღებულობს გამოსყიდვის საფასურს და ღებულობს არა მარტო ღმერთისაგან არამედ თავად მას უფალს იღებს მსხვერპლად თავისი სისასტიკისათვის იგი იმდენად დიდ უზომო ხარკს ღებულობს რომ ამის გამო სამართლიანად დაგვინდობდა კიდეც და თუ სხვა გვარადაა და მამაღებულობს ამ მსხვერპლს როგორ ხდება ეს ჩვენ ხომ მის ტყეობაში არც ყოფილ ვართ 
მეორეს რა მიზეზით შეიწყნარებს მამას სისხლი მხოლოდ შობილი ძისა მან ხომ არ მიიღო მსხვერპლად ისააკი რომელიც მამამისმა შეწირა უფალმა ხომ ადამიანის შეწირვით ჩაანაცვლა და თუ ეს ასია მაშინ აქედან ჩანს რომ მსხვერპლი მიიღო მამა ოღონდ არა იმიტომ რომ თავად მოითხოვდა ან საჭიროებდა ამას არამედ ღვთის განგებულების გამო და იმიტომ რომ ადამიანი უნდა განწმენდილიყო ღვთის განკაცებით რომელსაც ბოროტის დამარცხებით თავად უნდა გამოვეხსენით და თავისთან ავეყვანეთ თავისივე ძის მეშვეობით რომელიც ყოველივეს მამის სადიდებლად იქმოდა ამგვარია ქრისტეს საქმენი დანარჩენზე კი დუმილი ეგების თუმცა სპილენძის გველი ჯვარზე შხამიანი გველებისგან თავდასაცავად ეკიდა ის მაინც არ იყო ჩვენთვის ვნებულის პირველ სახე არამედ რაღაც მის საპირის პიროს გამოხატავდა და იმ ადამიანს ვინც მას შეხედავდა არა იმ რწმენის ძალით გადაარჩენდა რომ იგი მაინც ცოცხალი იყო არამედ მხოლოდ იმიტო რომ დამხობილი უკვე მოკდინებულიყო და სიკვდილით თავის ძალასაც აკდინებდა სადა სიკვდილო საწერტელი შენ სადა ჯოჯოხეთო ძლევა იშენ შენ დაგამარცხა ჯვარმა მოგაკდინა სიცოცხლის მომიჭებელმა უსულო მკდარი უძრავი და უმოქმედო ხარ თუმცა ჯერ კიდევ ინარჩუნებ გველის სახეს მაგრამ მაინც სამარცხვინო ბოძისთვის ხარ განწირული ჩვენ შევიქმენით რათა კეთილ დღეობით გვეცხოვრა და კეთილ დღეობით ვცხოვრობთ მას შემდეგ რაც შევიქმენით ჩვენ სამოთხე ჩაგვაბარეს რათა ნეტარებაში გვეცხოვრა ჩვენ მოგვეცამ ცნება რათა მისი დაცვით დაგვემსახურებინა დიდება მოგვეცა არა იმიტომ რომ ღვთისთვის ცნობილი არ იყო ჩვენი მომავალი არამედ იმიტომ რომ მან თავისუფლების კანონი დაადგინა ჩვენ ცდუნდით რადგან შური აღგვეძრა დავეცით რადგან სჯულს გადავუხვიეთ მარხულობთ რადგან არ დავიცავით მარხვა და ხეცნობადით ვიძლიერით ინაიდან მცნება მარხვისა ჩვენთვის ძველიც იყო და თანამედროვეც რომელიც თითქოს და სულისათვის ძიძა იყო და აღვირი ტკბობისას ჩვენ ამ ცნების დაცვით უნდა დავიბრუნოთ ის რაც მისი დარღვევით დავკარგეთ ჩვენ საჭიროებით უფლის განკაცებას და მის მოკდინებას რათა გაუცოცხლებული ყავით მასთან ერთად მოკდით ჩვენს რათა გაუწმენდილი ყავით მასთან ერთად აღდეგით ვინაიდან ჩვენს მოკდით მასთან ერთად მასთან ერთად გამდიდდით რადგან მასთან ერთად აღდეგით ბევრი სასწაული მოხდა მაშინ ჯვარცმული უფალი დაბნელებული და ხელახლა გამრწყინებული მზე რაც იმიტომ მოხდა რომ ქმნილებასაც უნდა თანაეგზნო შემოქმედისთვის განპობილი კეთ საბმელი ნეკნიდან გადმოღრული სისხლი და წყალი პირველი იმიტომ რომ ჯვარცმული ადამიანი იყო მეორე კი იმიტომ რომ იგი ადამიანზე აღმატებული იყო შერყეული მიწა კუდართა საფლავთაგან აღდგომა წმენით იმისა რომ ოდეს მე იქნება მომავალი და საყოველთაო აღდგომა სასწაული დაკრძალვის ჟამს და განა ვინ მე შეძლებს ღირსეული ხოტმა შეასხას ამ სასწაულებს მაგრამ ვერცერთი მათგანი ვერ შეედრება ჩემი ცხონების სასწაულს სისხლის მცირე წვეთები თელ სამყაროს ხელახლა ქმნის და ყოველი ადამიანისთვის ხდება ის რაც არის მაწუნის დედა კვეთი რძისათვის რომელიც კრებს და გაერთიანებს დიდებული და წმიდა აღდგომა თელი სამყაროს განწმენდა ქრისტე აღდგა